Toujours bien surveillé par le greffier. Il est donc temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Nous n'avons pas une date pour le budget jusqu'à présent, mais nous nous attendons à ce qu'il soit déposé rapidement. Le groupe progressiste conservateur s'attend à voir quelques éléments dans ce projet, c'est-à-dire la mauvaise gestion des finances qui a amené deux diminutions de code de crédit de la province et une dette de 11 milliards de dollars par année. Le gouvernement dépense maintenant plus en dépense plus en redevance de la dette que plusieurs de ces ministères combinés, entre autres l'éducation et la santé. Est-ce que le gouvernement établira un plan pour contrôler sa dette? La vice-première ministre. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il est important que la population comprenne que lorsque la récession nous a frappés en 2008 et 2009, intervention du Président. Député de Lee's Granville. Je m'attends à mieux de vous. Vous connaissez les règles. Excusez-moi. La vice-première ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous avons pris une décision délibérée, c'est-à-dire que nous n'allions pas faire une politique de la terre brûlée, que nous n'allions pas mettre à pied une centaine de milliers de travailleurs, que nous allions appuyer la croissance continue de cette province. Nous avons fait le choix délibéré d'investir en infrastructure et nous voyons ici les conséquences de ce choix délibéré. Certaines personnes ont demandé que nous taxions notre voie vers l'équilibre, mais nous refusons d'emprunter cette voie. Complémentaire. Encore une fois, la vice-première ministre. Et clairement, je n'ai pas eu de réponse sur le contrôle de la dette en Ontario. Ils sont, le gouvernement semble être... Satisfait du fait que nous soyons le territoire de compétences sous-nationales le plus taxé. Des millions d'Ontariens ont de la difficulté à payer leurs factures d'électricité. Ce gouvernement ne fait rien d'autre que d'ajouter des milliards de dollars sur la dette et sur le coût qui devra être payé par les Ontariens et Ontariennes. Plutôt que de l'emprunt, nous aimerions voir des changements structurels. Est-ce que le budget annoncera que les libéraux arrêteront de signer de mauvais contrats en électricité pour de l'électricité dont nous n'avons pas besoin et arrêtera la vente d'Hydro One? Au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de prendre la parole pour parler du de notre plan d'équité pour l'équité dans le secteur de l'électricité, intervention du Président. La prochaine fois que je prends la parole, on passe aux avertissements. Et vous pouvez avoir l'air perplexe tant que vous voulez. Veuillez continuer, Monsieur le ministre. Merci. L'une des premières choses que j'ai fait en tant que ministre de l'Énergie, c'est d'établir un arrêt sur le plan d'énergie de, de, à long terme qui a épargné des milliers de dollars aux consommateurs d'électricité. Nous allons aussi mettre en place une politique qui diminuera de 25 les tarifs d'électricité, les factures d'électricité des familles et les familles en ont très, ont très hâte de voir cette réduction. Complémentaire final. Encore une fois, à la vice-première ministre, la question avait trait à l'arrêt de la signature de ces contrats et je n'ai pas de réponse. Peu importe combien de fois est-ce que le ministre se rappelle, se répète, plus de 25 millions de dollars en, paie en paiement d'intérêt, ce n'est pas un plan si vous ne vous attaquez pas aux problèmes structurels. Je vais essayer une troisième demande sur le budget, c'est-à-dire de s'attaquer à la crise de, du logement en Ontario créé par ce gouvernement. Le gouvernement a décidé de ne rien faire, de recueillir les, euh, les impôts et de ne rien faire de plus. Le gouvernement a décidé d'attendre à la dernière minute, ce qui nous amène maintenant à une incapacité pour des familles de Toronto et de la région des Grands Toronto de se payer une maison. Ce budget doit agir. Ma question à la vice-première ministre, et j'espère obtenir une réponse cette fois, c'est est-ce que ce gouvernement mettra fin à la bureaucratie afin d'augmenter l'offre de logement en Ontario? Au ministre du Logement et responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Le ministre. Je remercie le chef de l'opposition 
pour sa question. Évidemment, c'est un sujet clé de nos jours. Et je comprends l'inquiétude des gens dans la région du Grand Toronto, tout particulièrement sur le marché immobilier qui est en plein essor. Et il sent la pression en raison de l'excellente atmosphère économique que nous avons créée. 100 000 personnes arrivent à chaque année dans la région du Grand Toronto. Ils viennent ici pour une bonne qualité de vie et ça a mis une pression sur l'économie. Plus tard aujourd'hui, nous rencontrerons des acteurs du milieu pour comprendre et continuer le dialogue avec eux afin de voir les outils dont ils ont besoin pour s'attaquer à l'abordabilité. Nouvelle question, chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le gouvernement, lorsqu'on parle de la dette, n'a aucun plan. Lorsqu'on parle de l'aide sur l'électricité, aucun plan. Intervention du président. Tel que promis, on passe aux avertissements. Continuez. Monsieur le Président, à la vice-première ministre, clairement, le gouvernement est inconfortable lorsqu'on essaie de répondre aux questions. Puisqu'on ne peut obtenir une réponse sur la dette, l'hydro ou le logement, je vais poser une autre question. Le plafonnement et échange de ce gouvernement n'est rien d'autre qu'une ponction fiscale, une grande ponction fiscale, 1,9 milliard de dollars en ponction fiscale. Ce n'est pas seulement une ponction fiscale, ça crée beaucoup de problèmes. Ça subventionne les entreprises du Québec et de la Californie sur le dos des entreprises ontariennes qui travaillent de façon acharnée. Si on veut pr protéger les emplois en Ontario, est-ce que le gouvernement va s'assurer que, que ce régime ne soit pas une ponction fiscale, mais plutôt un, un régime à revenus neutre? Est-ce que le gouvernement s'assurera que l'argent sera retourné dans les poches des Ontariens? La vice-première ministre. Au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Le ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition est tellement amusant. Je dois lui donner un peu de crédit. Peut-être que vous pouvez m'aider. Vous écoutez le débat depuis longtemps. Il veut augmenter le prix de 18 dollars la tonne à 74 dollars la tonne, augmenter les, les, le prix de l'essence de 16 cents. Il a lu le travail de David Sawyer sur la taxe conservatrice. Comment est-ce qu'il justifie ce plan dans l'économie concurrentielle d'aujourd'hui? Ça n'a aucun sens, Monsieur le Président. Complémentaire. Monsieur le Président, ma question portait sur le retour des fonds, ce 1,9 milliard de dollars en ponction fiscale, dans les poches des Ontariens et Ontariennes. Mais je ne suis pas surpris qu'un qu ministre qui voulait interdire le gaz naturel en Ontario est complètement déconnecté de la réalité. Je vais essayer une autre attaque. Et c'est sur la fermeture des écoles. Peut-être que le gouvernement peut faire quelque chose dans ce budget plutôt que d'ignorer ces problèmes. Nous avons des interventions du président. Est-ce que ça peut avoir trait à la première question, s'il vous plaît? Intervention du président. Arrêtez la pendule. À moins que j'entende un préambule, avec le préambule qui m'a été donné, je veux que ça ait trait à la première question qui a trait au changement climatique. Ma première question, Monsieur le Président, avait trait à la demande budgétaire et ma deuxième question a aussi trait aux, euh, aux demandes budgétaires. On parle ici de demander un moratoire sur la fermeture d'écoles que nous voyons à l'échelle de la province. Beaucoup trop de villes, de régions de cette province voient leur, leur collectivité être déchirée par la fermeture d'écoles. C'est impossible de, de, de se rendre dans une collectivité en Ontario sans voir une école fermée. Ma question, c'est est-ce que le gouvernement mettra un moratoire sur la fermeture de ces écoles? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
Le ministre. Le ministre, la ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. J'ai grand plaisir de prendre la parole pour parler de ce qu'on fait pour les écoles en Ontario. Parce que, côté de la Chambre, on croit à l'éducation financée par les deniers publics. Depuis 2003, on a construit 810 nouvelles écoles et on a eu une extension de 600 quelques par des rénovations. Nous savons que l'investissement dans les élèves, c'est les meilleurs investissements qu'on peut faire dans cette province et c'est pourquoi on a augmenté le financement pour les écoles de façon cohérente. Vous savez, dans la circonscription, on a construit 11 nouvelles écoles dans la circonscription du député. Et je veux rappeler cette Chambre que ces investissements en éducation arrêtaient la pendule. Intervention du Président. J'aimerais entendre la réponse de la ministre, mais je ne peux pas entendre euh, suite à votre propre côté. Ces investissements qu'on fait en éducation, Monsieur le Président, c'est 85,5 de nos étudiants euh, terminent l'école secondaire comparé à 68 en 2003. Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Aux dépenses de, du budget, ça serait mieux. Je veux continuer avec des demandes sur le budget. Et vu que je n'ai pas eu une réponse et un engagement quant aux fermetures d'écoles, je vais essayer une autre question à la vice-première ministre quant au budget qui s'en vient. Le ministre des Finances a dit, quand il a vu le fédéral, le budget fédéral, c'était de la déception du dédain et de la déjection en termes des demandes de, de l'Ontario vis-à-vis du gouvernement du Canada. Quelque chose n'a pas été. Est-ce que le gouvernement réécrit son budget ou est-ce que c'est trop tard d'avoir ces cinq demandes des progressistes conservateurs qui soient incluses dans le budget? La présidente du Conseil des Trésors? Oui. Et vous savez, quand on a eu une récession, on a établi une approche responsable sur le budget. On continue à investir et inclut dans les 11 écoles dans votre circonscription pour aller à, à la dernière question. Mais on sait aussi qu'il fallait avoir un, un équilibre. On s'est engagé qu'on aurait un budget équilibré au printemps de 2017. On va avoir un budget équilibré au printemps de 2017. À 100 c'est certain. Et on va pouvoir le faire parce que l'économie ontarienne a eu une bonne croissance suite à notre stratégie d'investissement et de création d'emplois. L'économie de l'Ontario a de la croissance. Elle a mené au pays de son économie. Donc, on va avoir un budget équilibré au printemps. Merci. Nouvelle question, le député de Toronto Danforth. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le coût du logement arrive à des niveaux ridicules à Toronto et dans les villes à travers l'Ontario. La semaine dernière, la première ministre et son parti politique ont eu l'occasion d'aider les locataires en forçant en, qui ont des augmentations de loyer par des propriétaires sans scrupules. Mais elle n'a pas imposé cette motion. Elle va rencontrer les maires de la grande région de Toronto et de Hamilton. Est-ce qu'elle va dire à ces gens-là qu'elle va fermer cet échappatoire sur le contrôle des loyers? Le ministre du Logement. Merci. Et ministre aux députés du troisième parti de cette question qui est vraiment importante. Et je vais dire encore une fois, la première ministre l'a dit à plusieurs reprises et moi j'ai dit que c'est inacceptable absolument que tellement d'Ontariens ont des coûts de logement qui augmentent tellement et c'est pourquoi nous sommes dans le processus de développer ce plan pour répondre aux augmentations injustes des loyers. Dans les semaines à venir, on va lancer une réforme du contrôle des loyers en Ontario, en Ontario et je l'ai dit, je suis content de le redire, notre plan va inclure un paquet de changements très large qui va aider à protéger les locataires. Une des raisons pourquoi je n'ai pas appuyé 
le projet de loi de la députée, du député de poser il y a quelques semaines, c'est parce qu'on ne faisait pas assez. Nous, on va faire davantage. Merci. Question complémentaire. Je pense que c'est un non, donc je passe à la prochaine question. Pendant que la première ministre hésite sur le contrôle des loyers, le 31 aînés au Sosanari auront une augmentation de 31 de les loyers. Ils ont un revenu fixe, ces aînés, et une augmentation de 31 avec les factures d'électricité. Ça veut dire qu'ils vont perdre leur maison. Est-ce que la vice-première ministre va promettre à ses aînés qu'il aura un contrôle des loyers, qui sera rétroactif? Réponse du ministre, c'est bien de continuer avec le dialogue. Avant que je continue, je veux souligner certaines des choses que ce gouvernement a fait pour passer au geste. On a travaillé sur les euh, appartements euh, supplémentaires, secondaires plutôt. On a adopté des mesures législatives pour les municipalités. On a doublé le rabais pour les gens qui achètent leur première maison et on fait la collecte des données. Cette semaine, euh, la chef du troisième parti a dit, quand elle a été interviewée, si le, quand on a demandé si cela a protégé les locataires, elle a dit pas du tout. Et je suis d'accord avec cela. Ça ne va pas assez loin, la protection, les mesures de protection des locataires du troisième parti. Ce n'est pas assez. Je me demande, Monsieur le Président, quand cette proposition qui est faite sur une enveloppe, ça va aider les Ontariens qui ont déjà le contrôle des loyers. Question complémentaire finale. Le dialogue n'est pas une mauvaise chose, mais les gestes, l'action, c'est ce qui est nécessaire. Les Ontariens ne sont pas impressionnés par des occasions de photos des premiers ministres et les maires de la grande région de Toronto et de Hamilton. Il y a des euh, propriétaires sans scrupules qui prennent avantage de ce qui existe en ce moment et doublent les loyers. De, vu que la première ministre ne ferme pas l'échappatoire du contrôle des loyers de 1995, est-ce qu'elle va imposer des mesures rétroactives pour protéger des gens qui euh, seront, vont perdre leur euh, logement suite à des augmentations faramineuses Monsieur le ministre, je ne pensais pas que les néo-démocrates seraient opposés à la rencontre de la première ministre et des maires de la grande région de Toronto et de Hamilton. Et je pense qu'on devrait continuer le dialogue avec nos partenaires municipaux. Interruption du président. C'est peut-être la présidence qui dirige les choses ici. Merci, Monsieur le Président. De ce côté de la Chambre, nous pensons que c'est important de bâtir de bonnes relations avec nos partenaires municipaux et fédéraux, et, et en particulier quant à l'abordabilité du logement. C'est vraiment époustouflant que les gens ont les problèmes qu'ils ont avec l'augmentation des loyers. Encore une fois, on va avoir des solutions. Merci. Nouvelle question le député de Toronto Danford. Merci, Monsieur le Président. Comme vous savez, les photos, ce n'est pas un remplacement des gestes et de l'action. Pas du tout. La Première ministre est coupée de la réalité des Ontariens et Ontariennes. À qui À la vice-première ministre. Gail, une mère de famille monoparentale, nous a écrit pour dire qu'elle a perdu son, sa maison parce que les factures d'électricité étaient tellement élevées. Elle était en retard, elle ne pouvait pas rattraper. Est-ce que la vice-première ministre pense que quelqu'un comme Gail devrait être puni, puni du fait qu'elle ne peut pas payer les factures d'électricité qui viennent après euh, le, pour, le, les 14 ans de libéraux au pouvoir? La vice-première ministre au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, 
Je suis très content de parler de notre plan pour les ontariens pour l'équité dans le secteur de l'électricité. C'est difficile d'entendre quand les gens ont des problèmes à payer leurs factures d'électricité. Et c'est pourquoi on a agi avec le plan pour l'équité. On a avancé la réduction de 8 et le changement au triple R. Et on, on s'est rendu compte que ça aidait beaucoup de gens, mais il y avait d'autres qui avaient plus de soutien. Et le plan pour l'équité va le faire. Il va donner 25 en moyenne de réduction sur les factures d'électricité. Il, les gens peuvent voir une réduction de 40 à 45 et en particulier s'ils sont des gens à faible revenu. Et il y a beaucoup de programmes qui peuvent les aider aussi. Merci. Question complémentaire. Merci. Encore une fois, la vice-première ministre. La maison de Gale à Moscou avait 1 600 euh, pieds carrés. Elles vivent avec maintenant, elle et ses enfants, avec la sœur de Gail. Euh, et la facture euh, de la sœur est moins importante parce que Gail était obligée de payer euh, les, le, les euh, frais de livraison dans les, la région rurale. Est-ce qu'on va faire quelque chose pour aider les gens qui payent des les frais ruraux inéquitables. Le ministre de l'Énergie, je pense que le député n'a pas écouté ma réponse. On réduit les coûts de livraison dans les régions R1 et R2 et vont voir une réduction de 40 à 50 de, des factures d'électricité, ce qui est très important. Ça fait partie du plan juste, euh, plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. On ne parle pas, le programme des néo-démocrates ne parle pas des gens à faible revenu jusqu'à la dernière page. On aide toutes les familles avec un accent particulier sur l'aide aux familles qui sont dans les parties rurales ou du nord de notre province parce qu'on reconnaît qu'ils payent plus de la part de la, de, de la facture d'électricité. C'est pourquoi on va avoir des réductions de 40 à 50 des factures. Et quand on aura ce projet de loi, les néo-démocrates vont voter en faveur de ces mesures-là. Question complémentaire, vous pouvez parler du projet de loi autant que vous voulez, mais si ce n'est pas déposé, on ne peut pas voir des gestes. Les gens veulent savoir des néolibéraux, euh, comment est-ce qu'on va aider à la croissance économique dans les régions rurales et du Nord si on n'a pas, euh, s'il y a des coûts d'électricité qui sont trop élevés. On a beaucoup de publicité, mais on n'a pas d'éléments spécifiques. Quand quand, quand est-ce que le parti de la première ministre va traiter les frais de livraison que les familles dans les régions rurales et du Nord payent juste à l'extérieur des grandes villes Réponse du ministre. L'été, 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 c'est le temps. On va voir cela en place. Mais parlons du fait qu'on ne donne pas assez de détails. Et c'est leur pamphlet qui traite l'électricité. Ils donnent des principes vagues, vagues et des choses à déterminer. L'expert, de, le conseil d'experts qui va discuter et donner des épargnes. Apparemment, ils basent cela sur des calculs qui sont rêvés en rose. Comme, et comment on, on traite les négociations. Ils n'ont aucune idée comment prendre un sou des factures. Nous nous assurons qu'on prend 25 des factures d'électricité des gens de l'Ontario rural et du Nord, où il y aura même 40 à 50 On ne va pas prendre de leçons de ce parti-là. Merci. Une belle question. La députée de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Beaucoup de familles qui ont des enfants qui ont des maladies dans le spectre de l'autisme, le trouble, qui euh, sont ici à Queen's Park et sont déçus et concernés que vous n'aidez pas leurs enfants. Christy Levesque est ici avec son fils de 7 ans et a commencé la thérapie ICI euh, après de longues années d'attente. Et euh, 
la, la différence entre ce que la ministre dit et le ministre dit et ce que le bureau local dit est toute une différence. Est-ce qu'on va avoir des lignes directrices aux fournisseurs régionaux de services ICI le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Et je veux souhaiter la bienvenue à la mère et aux jeunes garçons ici. Et je remercie la députée de la question. La députée d'en face, c'est qu'on a mis un plan en place l'année dernière et on a réduit la transition de moitié. On va adopter ce plan pour commencer en juin 2017. Une année plus tôt qu'on avait planifié de le faire initialement. Monsieur le Président, ce gouvernement va créer 16 nouvelles places partout dans la province de l'Ontario. On va ajouter des traitements ICI pendant la période de transition et on va le réduire à six mois au moins. Il y a eu une grande transition, Monsieur le Président, en ce qui a trait aux jeunes souffrant d'autisme et ce gouvernement s'assure qu'on met le bon plan en place pour aider les familles. Merci. Question complémentaire. Je rappelle le ministre, Monsieur le Président, qu'il y a 21 000 enfants sur la liste d'attente déjà et cette liste continue à grandir. Le ministre, Monsieur le Président, a envoyé une liste euh, aux familles en promettant d'inclure les enfants de tout âge. Mais les agences disent qu'il n'y aura pas euh, d'enfants qui vont avoir de thérapie ICI améliorée ou la formation TENS. Les familles ne veulent pas avoir un peu de thérapie, mais ils veulent avoir de la thérapie comparable pour toutes les tranches d'âge. Est-ce que le ministre va s'assurer que tous les enfants vont recevoir la thérapie contre l'autisme qu'ils méritent d'avoir? Réponse du ministre. Merci. Je veux remercier, rappeler la députée de certaines choses. D'abord... C'est l'investissement le plus important dans les traitements d'autisme dans tout le pays, numéro un. De, deuxièmement, on a augmenté le nombre de centres de diagnostic dans la province. Il y a 16 000 nouveaux, euh, nouvelles places et on a coupé la liste d'attente moitié. Et je veux rappeler la députée d'en face quelque chose d'important. On travaille sur la recherche afin que les enfants puissent recevoir de l'aide. Mais je rappelle la députée quand son chef était à Ottawa, quand a eu l'occasion de voter sur un plan national au plan canadien pour l'autisme, il a voté contre ce plan-là. Nouvelle question, le député de Timiskaming Cochrane. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Ce matin, on a appris que les cadres de la Société canadienne de lui, qui est financée par le gouvernement ontarien, a reçu des augmentations extraordinaires en même temps que les gens faisaient le, leurs employés faisaient du piquetage parce qu'ils n'avaient pas eu d'augmentation. Encore plus honteux, le vice-président de l'organisme a évité d'avoir cette augmentation sur la liste soleil parce qu'il a choisi d'être payé en tant que expert conseil. Est-ce que la vice-première ministre peut nous dire combien d'autres consultants sont payés de salaires faramineux avec l'argent du public et ils ne sont pas sur la liste soleil? La vice-première ministre, la présidente du Conseil du Trésor, la présidente du Conseil du Trésor, merci beaucoup. D'abord, je dois dire que les particuliers salaires particuliers qui ont été donnés aux députés de l'opposition et des médias qui ont demandé. En ce qui a trait à la liste soleil, quand on a des dizaines de milliers de dossiers, et il y a toujours à chaque année quelques-uns qu'on a ratés. Parfois, c'est une erreur d'administration. Parfois, il y a une agence qui n'a pas soumis les dossiers à temps pour être inclus dans la liste. Et on fait dans ces circonstances, comme on a fait dans cette circonstance. On publie l'information aux gens qui demandent et on publie un, un annexe qui a tous ces renseignements qu'on avait manqués. Et on va le faire cette année. Ça sera imprimé dans l'annexe. Complémentaire L'un des problèmes les plus importants, c'est que ces gens se font allouer à eux-mêmes des augmentations salariales même durant une grève de la part de leurs employés. La transparence est tout à fait importante et les Ontariens doivent faire confiance 
à la divulgation des traitements de la fonction publique. Est-ce que la vice-première ministre peut nous dire combien de salaires qui dépassent 100 000 ne figurent pas sur la liste de divulgation des traitements de la fonction publique? La vice-première ministre, comme je viens de vous dire, si vous voulez des renseignements quant à l'année dernière, veuillez consulter les données de l'année dernière. Depuis l'existence de cette divulgation des traitements de la fonction publique, il y a toujours eu une annexe. Des fois, ce n'est pas rendu public jusqu'en automne, mais nous nous allons rendre public certains renseignements au printemps et si des salaires manquent, parce que des fois des organismes ne figurent pas sur la liste, mais ces données seront disponibles. Et donc si quelque chose manque, le salaire sera sur la donne d'homme. Nouvelle question, député de Kitchener Centre. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement. Cette fin de semaine, nous allons marquer le troisième anniversaire de la fermeture des centrales au charbon en Ontario. C'était une initiative très importante quant à la réduction des gaz à effet de serre et ça a tout à fait amélioré la qualité de l'air en Ontario. Grâce à l'énergie propre et l'air pur, l'Ontario a économisé 4 milliards de dollars en coûts en matière de santé et environnementaux. Selon le rapport, de Vital Science Toronto, les décès imputés à la pollution de l'air ont été réduits de manière dramatique et le nombre de jours de smog a passé de 53 en 2015 à 0 en 2015. Le, le ministre peut-il expliquer de la manière par laquelle la fermeture de, des centrales au charbon améliore la concurrentialité de la province le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Je sais qu'il y aura une question complémentaire à cet effet. L'électricité utilisée à tous les jours est majoritairement sans carbone grâce aux efforts du ministère de l'Énergie. C'est une réduction de, de 28 000 tonnes. C'est la réduction en gaz à effet de serre la plus importante dans l'histoire de l'Ontario. Et en tant qu'Ontarienne, nous en sommes très fiers. Les centrales au charbon étaient des sources de plusieurs contaminants et polluants. Et donc le bien-être de l'environnement a été tout à fait amélioré grâce à la fermeture de ces centrales complémentaires. Je remercie le ministre de sa réponse. L'Ontario fait preuve de leadership et ceci a des effets tout à fait positifs. L'élimination de l'utilisation du charbon était une mesure audacieuse. Nous nous éloignons de la production d'électricité polluante. L'Ontario a créé son propre plan pour parvenir à un réseau plus propre. Aujourd'hui, le réseau de production d'électricité est sans émissions à 90 Nous avons un excellent secteur nucléaire et d'énergie renouvelable. Le ministre peut-il parler de la production d'électricité dans la province depuis la fermeture des centrales au charbon? Ministre de l'Énergie. Je tiens à remercier le ministre de sa réponse et bien entendu la députée de sa question. Nous comprenons que la fermeture des centrales au charbon et les efforts visant à améliorer le réseau de l'électricité ont créé un fardeau auquel font face les Ontariens. Donc, le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité prévoit en moyenne une remise de 25 sur les factures d'électricité. Et comme l'a dit la députée, nous sommes fiers du fait que la fermeture des centrales au charbon a créé de nouveaux secteurs économiques dans la province, les secteurs renouvelables qui ne sont pas soutenus par le parti d'en face, et bien entendu le secteur nucléaire qui soutient des dizaines de milliers d'emplois dans la province. La remise à niveau des centrales nucléaires va créer encore plus d'emplois. Et je suis heureux de vous dire que la remise à niveau de Darlington respecte le budget et les délais. 
Nouvelle question. Député de Nipissing. Au ministre des Finances, la mauvaise gestion financière du gouvernement a entraîné une augmentation de la dette qui atteint plus de 300 milliards de dollars. Les contribuables paient donc 11 milliards de dollars en intérêts chaque année. Selon la vérificatrice générale, cette dette mine les services essentiels. Donc, le gouvernement ferme des écoles, supprime des lits hospitaliers, licencie des travailleurs du réseau de la santé. Le ministre des Finances dit qu'il va déposer un budget équilibré, mais ça, ça sera un budget équilibré de manière artificielle qui utilise la vente au, au rabais des actifs du gouvernement. Le ministre, est-ce qu'il pense qu'il va douper les intérêts? Est-ce que... Ils sont dupés par cette idée que le budget sera équilibré. Le ministre des Finances, nous avons choisi d'investir dans les intérêts, dans les infrastructures, et nous avons décidé de permettre une croissance économique. Et oui, nous, allons, nous aurons un équilibre budgétaire cette année et à l'avenir. Et lorsqu'il parle de la dette, il ne comprend pas la situation. La proportion du déficit au PIB est la même qu'il y a 25 ans. Son chef a épuisé le déficit le plus important dans l'histoire du Canada, un déficit de 55 milliards de dollars. Donc la dette nationale a atteint 144 milliards de dollars lorsque le chef de l'opposition était au gouvernement fédéral. Notre dette se réduit et nous travaillons pour respecter les intérêts des Ontariens. Au ministre, il ne m'a pas compris. Chez moi, à North Bay, 350 professionnels de soins de santé ont été licenciés, y compris une centaine d'infirmières, et 30 ou 40 de plus seront licenciés bientôt. 60 litres dans notre hôpital ont été supprimés. Donc c'est en raison de l'irresponsabilité financière du gouvernement je n'ai pas besoin de votre aide. Et lorsque la question se pose, je ne veux pas que tu aies des chahuts. Maintenant, le décorum. Et nous sommes déjà aux avertissements. Veuillez conclure. La mauvaise gestion du, du gouvernement oblige les ontariens de payer plus, mais de recevoir moins. Que vous soyez une entreprise ou une famille, la vie devient de plus en plus inabordable. Les entreprises quittent la province parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de payer la facture d'électricité ni les coûts du système de plafonnement et échange. D'après le ministre, est-ce qu'un budget équilibré de manière artificielle répondra aux besoins des Ontariens? Le ministre des Finances. Oh, ils comprennent très bien les équilibres artificiels. Durant l'époque, Harris... Le dernier équilibre budgétaire euh, n'était pas vraiment un équilibre. Il a parlé de la dette. Durant le mandat, pour chaque dollar de, en recette, 15 cents étaient nécessaires pour payer la dette. Mais c'est maintenant 8 cents. Ce n'est que 8 cents maintenant. Et nous faisons des investissements. Son parti voulait faire des compressions partout pour s'attaquer au déficit, mais nous en avons décidé autrement. Nous ne voulons pas miner les services à la disposition des intérêts. Nous voulons pouvoir stimuler l'économie et nous parviendrons à un équilibre budgétaire. Pressez-vous. Nouvelle question, la députée de Kitchener-Waterloo. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Aujourd'hui, c'est le centième anniversaire de l'année où les femmes se sont prévalues du droit de vote pour la première fois. Mais hier, les femmes de l'Ontario ont appris que l'écart salarial est de 30 et n'a pas changé depuis 30 ans. Nous attendons mais nous n'allons pas attendre plus. 
l'Ontario doit faire en sorte que les femmes profitent d'une égalité économique. Ceci signifie un accès aux services de garde à vue non lucratif. La vice-première ministre, est-ce qu'elle comprend cette question? La vice-première ministre, ministre responsable de la condition féminine. Merci. Je tiens à remercier la députée en face de sa question. Oui, bien entendu, nous comprenons et en fait, il existe un comité portant sur l'écart salarial. Nous avons étudié les recommandations du comité directeur et des recommandations portées sur les investissements dans les soins de garde. Et donc, notre Premier ministre a fait en sorte qu'il existe un ministre par rapport à la petite enfance. Nous avons doublé le nombre de places disponibles en garderie et nous avons hâte de transformer les services de garde en Ontario. De plus, il y aura plus de femmes sur les conseils d'administration. Nous serons le premier territoire de compétence qui oblige des règles à cet effet. Nous avons un cible de 40 pour des conseils d'administration. Et nous avons un cible pour les entreprises de 30 pour les femmes sur les conseils d'administration. Nous réalisons des progrès. Complémentaire. Nous savons qu'est-ce qu'il faut faire pour habiliter les femmes. La province n'a pas de stratégie quant au service de garde et nous attendons déjà depuis 14 ans la première recommandation de notre, du, du rapport du ministère du Travail, lit comme suit le gouvernement, doit s'engager à créer un réseau de garde qui est abordable, accessible et financé par le public et qui est particularisé selon le revenu des familles. L'argent, chaque dollar investi entraîne un bénéfice de 2 dollars pour l'économie ontarienne. Quand est-ce que le gouvernement fera en sorte que les enfants puissent participer pleinement à l'économie en créant une stratégie par rapport aux services de garde? Vous n'avez rien fait à cet effet. Donnez-nous le plan. La ministre, je suis tout à fait heureuse de répondre à cette question. En fait, c'est une question amicale. Quant au service de garde abordable et accessible d'autres qualités, la ministre, tous ces éléments faisaient partie des documents de travail. J'ai fait des consultations à l'échelle de la province. J'ai parlé à des milliers d'Ontariens en ligne et durant des réunions tête à tête. J'ai visité plusieurs centres à l'échelle de la province. Et la députée d'en face en fait assister à certaines de ces consultations. Elle est donc au courant du fait que quant au service de garde d'autres qualités abordables et accessibles, nous avons avancé ces idées et Maintenant, elle me dit que ce sont ses idées à elle. Nouvelle question, le député de Kingston-les-Îles. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, aujourd'hui, c'est la Journée internationale de Rose. Nous reconnaissons les efforts contre l'intimidation qui ont été amorcés en Nouvelle-Écosse. Deux élèves qui ont vu de l'intimidation en Nouvelle-Écosse ont décidé de créer cette initiative. Les élèves de ma circonscription célèbrent aujourd'hui la diversité. Les jeunes à Kingston et plusieurs entités pour jeunes collabore afin de sensibiliser les gens aux problèmes en matière d'intimidation. C'est important de sensibiliser les Ontariens à ces problèmes à tous les jours. La ministre peut-elle discuter des mesures du gouvernement visant à faire en sorte que les élèves se sentent respectés à l'école à l'échelle de la province? La ministre de l'Éducation, je remercie la, la députée de Kingston et les îles de cette question. C'est excellent de voir cette mouvance 
qui a été commencé par des élèves entourant l'intimidation dans les écoles. Nos écoles doivent être des endroits là où tout le monde se sent à l'aise et respecté. C'est pour ça que je suis si fier de notre loi portant sur les écoles équitable. C'est dans le cadre de nos mesures contre l'intimidation et ces efforts comprennent aussi le, la cyberintimidation. Tous les conseils scolaires sont obligés d'avoir des politiques contre la prévention de l'intimidation. Monsieur le Président, ce gouvernement a investi plus de 425 millions de dollars dans des initiatives portant sur cette question. Les écoles de l'Ontario sont parmi les plus sécuritaires au monde. Complémentaire. Nous sommes très fiers des investissements dans la sensibilisation des élèves et des parents. Il y aura des effets tout à fait positifs pour les jeunes femmes qui sont parmi nous aujourd'hui dans la tribune du Président et elles apprécient notre leadership. Nous avons, de manière législative, défini l'intimidation et donc les directeurs, les enseignants, les parents, les élèves comprennent, nous comprennent lorsque nous disons que l'intimidation n'est pas acceptable dans les écoles. Madame la Première ministre, vous avez déposé un nouveau programme scolaire pour mieux refléter l'évolution technologique pour que les données soient à la disposition des élèves. Pouvez-vous parler du nouveau programme scolaire, de la façon par laquelle il aide aux élèves de naviguer ce monde informatique? La ministre, je remercie la députée de sa question complémentaire. Nous voulons que nos élèves soient en bonne santé et qu'ils puissent accéder au renseignement précis. Nous avons mis à jour le programme scolaire quant au bien-être pour que les élèves comprennent l'importance des relations saines et pour qu'ils aient la confiance de dire non. Ce programme scolaire leur offre davantage de soutien et offre davantage de soutien aux élèves LGBTQ. Nous allons continuer de soutenir les conseils scolaires qui travaillent avec les parents afin de garantir que les élèves se sentent à l'aise à l'école. Nous allons continuer de créer des campagnes de sensibilisation qui prévoient de la formation afin d'habiliter les élèves et les enseignants à l'échelle de la province. Les élèves doivent se sentir à l'aise à l'école. Nouvelle question, la députée de Huron Bruce. Merci. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement. Depuis deux ans, une famille à Huron Bruce a souffert en raison du bruit des éoliennes industrielles construites près de leur domicile. La semaine dernière, il y a eu des tests de la, du ministère de l'Environnement qui ont déterminé qu'il y avait des bruits produits par les éoliennes qui dépassaient les niveaux acceptables. Finalement, après avoir été ignoré par le gouvernement et sans la capacité de s'attaquer à ces problèmes, cette famille avait l'impression qu'il y aurait une solution à leurs problèmes. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit il faut faire davantage de tests. Donc, je pose cette question au ministre. Pourquoi ces familles doivent-elles souffrir en attendant davantage de tests? Ou est-ce que vous avez besoin de plus de temps pour vous permettre d'ignorer les données de votre propre ministère, ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique? Monsieur le Président, question environnementale de la part du parti d'en face. Finalement, j'aimerais vous dire que la loi fonctionne très bien. Il existe des normes. Je suis très fier du travail de mes fonctionnaires qui répondent dans les plus brefs délais et qui font appliquer la loi. Si les éoliennes dépassent des niveaux de bruit acceptables, nous faisons appliquer la loi. Je serai heureux de rencontrer la députée d'en face pour étudier ce cas. Personne ne devrait souffrir en raison du bruit des éoliennes. Complémentaire. De retour au ministre, j'ai hâte d'avoir cette discussion parce qu'une fois pour tout, le moment est venu de la part de ce gouvernement de s'attaquer aux problèmes de bruissement en lien avec les turbines. Il ne peut, peut pas ignorer qu'il nous rappelle 
de l'échec des politiques du gouvernement. Le ministre du gouvernement doit accepter le travail de son ministère et les données probantes qui indiquent que le niveau sonore dépasse les niveaux sonores acceptables. J'ai hâte d'avoir cette discussion. Il faut prendre des mesures aujourd'hui. Au lieu de protéger les amis libéraux, ce ministre doit prendre des mesures immédiates pour protéger le bien-être des Ontariens et arrêter les, euh, le bruit des turbines. Faire ce que vous devez faire pour euh, éteindre ces turbines, ces éoliennes. Veuillez vous asseoir. Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, Monsieur le Président, nous allons faire respecter la loi. On ne va pas traiter un groupe de projets ou une collectivité de manière inférieure. Une loi qui est appliquée, si la députée pense que la loi n'est pas respectée, je vais l'adopter. En passé, très étonnant que je n'ai jamais c'est-à-dire de questions de la part des conservateurs sur Guacinaro, le mercure, le nucléaire ou la pollution des centrales au charbon. Ce parti est à une position anti-intervention du président. Député de Hamilton Mountain, ma question s'adresse au ministre responsable des services à l'enfance et à la jeunesse. Des familles sont à venir aujourd'hui qui ont des enfants qui souffrent d'autisme. Ils feront une nouvelle manifestation devant la Chambre à midi. Ils sont ici. Ils ont été ignorés à plusieurs reprises par la part du gouvernement, malheureusement. Et c'est la même chose qui va se reproduire malgré les promesses du ministère. Les nouveaux enfants diagnostiqués n'ont pas accès aux services intensifs. Les familles de ces enfants qui ont été approuvés pour recevoir des, des traitements n'ont pas accès aux fonds. Est-ce que la ministre va-t-elle dire aux familles qu'ils recevront les mêmes traitements de comportement intensif? Ministre responsable du service à l'enfance et à la jeunesse, merci. Je voudrais remercier le dépu la députée de sa question. J'ai ce dossier depuis un an, presque, et ce que je peux dire, lorsque j'encontre les parents de la province, je, on me rappelle qu'ils font face à des défis en tant que famille. Certains des défis auxquels ils font face sont très débilitants pour les parents. Nous avons le premier ministre que, qui souhaite s'assurer que les services sont bien dispensés. C'est un enjeu qui n'a pas survenu du jour au lendemain. Il y a un contexte en Ontario. La première ministre, moi-même et d'autres députés de ce côté de la Chambre collaborent avec les conseils scolaires, les centres communautaires, personnellement, pour faire des choses. Je voudrais dire à la députée, je pense que les les parents comprennent que le gouvernement veut bien faire les choses parce qu'on n'a pas les moyens de ne pas bien faire les choses. Hier, j'ai entendu une mère de jumeaux qui souffre d'autisme, qui a de la difficulté d'avoir un financement auquel elle a droit pour s'assurer qu'elle continuera à avoir le financement. Elle a dû les enregistrer pour l'école, bien qu'elle sait que sans comportement intensif, ils vont prendre du recul. Un, comme, par exemple, pour euh, manger et pour aller à la salle. Elle devra payer 2 500 pour le mois de mai, l'argent qu'elle n'a pas, parce que le ministère, pour quelque raison que ce soit, n'arrive pas à faire approuver le financement. Est-ce que le ministre va s'assurer que le financement est disponible le moment venu et que les familles reçoivent l'information à ce moment-ci, ministre, merci, M. le Président. La députée d'en face sait très bien que le financement est disponible auprès de ses familles. En réalité, pendant la période de transition, il y a eu un financement de 10 000 qui peut être utilisé. Pendant cette période, 
2400 familles utilisent ces services et certaines familles au cours des derniers mois sont maintenant à la septième modalité de ces services. Nous nous sommes engagés à, faire, à bien faire les choses pour s'assurer que les jeunes de la province aient les ressources à leur disposition pour développer leur plein potentiel. L'enjeu est important. Le gouvernement veut s'assurer que les jeunes de la province ont toutes les ressources pour réussir. Député Etobico Lecho, ministre responsable des Affaires municipales, le ministère et moi et d'autres députés de la Chambre ont commencé au début de leur carrière au municipal. On sait très bien que les municipalités jouent un rôle nécessaire et leur administration au jour le jour dispense des services de première instance et des infrastructures locales comme les routes, les parcs et les traitements de traitement des eaux usées. Je suis très fier du bilan du gouvernement en matière d'investissement dans les écoles, les hôpitaux, les transports en commun et les ponts dans l'histoire de la province. Nous investissons dans les collectivités pour renforcer les collectivités. Notre gouvernement donne un appui prévisible aux municipalités dans plusieurs programmes. Est-ce que le ministre peut expliquer ces programmes et, et pourquoi c'est dans l'intérêt de ces municipalités? Ministre des Affaires municipales, je voudrais remercier le député de Tobico Lakeshore. Comme le ministre l'a dit, il est fier du lien que nous avons avec le secteur municipal depuis que nous sommes au pouvoir depuis 2003 par les tables de négociation avec l'AMO. Grâce à nos programmes, nous avons augmenté le financement qui est envoyé au secteur municipal. Lorsque nous sommes venus au pouvoir en 2003, un milliard de dollars était refilé. Aujourd'hui, maintenant, l'aide financière aux municipalités correspond à 4 milliards de dollars. On parle d'une augmentation de 3 milliards de dollars. Si vous êtes un contribuable municipal en Ontario, le gouvernement a donné une capacité pour les conseillers, pour gérer le, bien le budget et dispenser les services de façon abordable. Merci, ministre. Et je comprends que ces programmes sont dans l'intérêt des municipalités de l'Ontario. Par exemple, et il y a un des crédits qui donnent des, pour, à l'intention des municipalités rurales et isolées grâce à ce programme sur le carburant qui bénéficie plus de 100 municipalités dans la province avec le transport en commun. Et un autre programme permet des financements aux municipalités du Nord isolées. Mais il y a un financement pour la ville de Toronto. Ces programmes, le la taxe sur le carburant donne un appui à la cité de Toronto ainsi que d'autres projets. Est-ce que le ministre peut expliquer les appuis ou les programmes d'appui à la cité de Toronto depuis que nous sommes au pouvoir? Merci aux députés de Etobicoke Les Show. On reconnaît que la cité de Toronto représente la cinquième ou la sixième économie au Canada. Au Canada, qu'il qu faut qu'elle ait des programmes particuliers. Nous avons refilé, ah, pardon, nous avons repris à notre compte certains services, un plus 170 millions de dollars sur la taxe sur le carburant, soit 1,9 milliard de dollars de revenus. Nous avons entendu le ministre des Transports qui a annoncé que nous allons doubler ce financement de la taxe sur le carburant que la cité de Toronto recevra 340 millions de dollars sur une base annuelle. Des exemples des infrastructures, 5 milliards 300 millions de dollars, 1 milliard 400 millions pour le tronçon, euh, la ligne Scarborough. Et en fait, même dans la circonscription Etobico, Lexo, le ministre a annoncé 50 millions de dollars pour le centre Kipling sur Lexo. Voici quelques exemples de l'appui aux municipalités de la cité de Toronto. Nouvelle question. Député de Renfrew, Nipissing, Pembroke, ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. En décembre dernier, le ministre a reçu une proposition 
de l'Association des préposés à la personne pour devenir le corps des appuis à la personne. Dans leur demande, ils ont souligné le besoin et le rôle croissant de ces personnes. À cause de l'augmentation des besoins en soins à domicile, un grand nombre de préposés à personne. Intervention du Président. Et il n'est jamais trop tard pour se faire donner un avertissement. Un grand nombre de préposés, il y en a davantage qu'auparavant. Il est évident qu'il faut revoir ce service pour qu'il y ait une association pour représenter ces personnes, leurs responsabilités et les besoins des clients. Monsieur le Président, le ministre a déclaré qu'il appuie un réseau de la santé qui protège tous les patients et les prestataires de services. Par conséquent, quand est-ce qu'on peut s'attendre à une réponse ou des mesures de la part du ministère concernant cette recommandation au ministre de la Santé et des Soins de longue durée? J'apprécie la question. Le ministre, le député d'en face a raison. Nous avons reçu une proposition de l'association qui représente les préposés à la personne. Nous respectons les milliers et les milliers de préposés à la personne qui travaillent dans le réseau de la santé. Ce sont souvent les héros dont on ne parle jamais, qui sont ignorés à cause de la qualité des services qu'ils dispensent. Je les remercie. Une partie de cette appréciation est réfléchie dans le fait que nous avons augmenté le salaire minimum pour les préposer à la personne de la province à la hauteur de 4 dollars l'heure, qui est le, le seuil. On parle de 16 dollars 50 sous l'heure. Nous, nous voulons vraiment reconnaître euh, cette profession. De retour au ministre. On parlait, la question n'était pas concernant le salaire. Il est au courant que le moment de prendre des décisions en matière de santé, c'est maintenant. Le réseau ne peut plus attendre avec une population vieillissante et les services qui sont rationnés. Il est important que le gouvernement, les, la proposition des préposés à la personne est généralise écrit l'importance de la sécurité et redevabilité légitime et, et confiance et surveillance. Les, le gouvernement prétend qu'il accepte ces principes. Il reconnaît l'importance d'élargir le rôle des de préposés à la personne. Est-ce combien devrons-nous attendre pour la validation ou le mérite il, des, auquel ils ont droit? Merci, M. le Président. Eh bien, en tant que gouvernement, nous apprécions à leur mérite il y a un 10 millions de dollars pour la formation, pour améliorer la formation. Nous avons créé un cursus commun et des normes pour ces personnes. La semaine, l'année dernière, ce uniquement, nous avons augmenté 50 millions de dollars pour ces personnes, soit 1 million 300 000 heures de services communautaires. Nous avons ajouté. 2 500 préposés à la personne dans les soins à domicile depuis 2008. Nous allons examiner cette proposition, cet aspect de surveillance et de réglementation pour s'assurer que cette profession soit respectée. Et ça fait partie de notre stratégie de Nous allons nous pencher sur cette proposition ainsi qu'à d'autres. Député Scarborough Rouge, Rivière Rouge, partant, rappel au règlement. Nous avons des visiteurs dans les tribunes. J'ai raté l'occasion de les présenter. Trois délégations, des, les meilleures collectivités, Christina, Biadi, Rachel, Ayman et Kali Sanji. Merci, M. le Président. Ministre des Affaires municipales, dans la tribune de l'Est, Perro Enterprise, Madame et la présidente de cet organisme. Étant qu'il n'y a aucune mise aux voix différée, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 15 heures cet après-midi.